chào các bạn video này là video phần 2 và phần cuối cùng à, tôi nói về chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành trên màn hình của xe máy xúc thủy lực PC 350 trừ 8 và trừ 8 mo à, sau đây mời các bạn cùng xem Ở đây tôi xin nói thêm với các bạn về cái vào hạng mục và configuration này hạng mục này để các bạn vào cài đặt các bạn có thể bật nó lên hoặc các bạn cũng có thể tắt nó lên tất cả các hạng mục ở trong này Đấy. hạng mục về mức tiêu thụ nhiên liệu để hiển thị trên màn hình echo hoặc là hạng mục uh, cái echo golf này các bạn có thể đặt on hoặc off Đấy. Uh, echo uh, guide này các bạn có thể bật on hoặc off hoặc echo guide um, s khi off này tức là thì um, chế độ của echo khi mà chúng ta cắm chìa khóa và bật chìa khóa, khóa lên nó là ở on hay off nếu các bạn off đi thì nó sẽ không hiển thị lên ở đây các bạn off đi nó cũng không hiển thị lên cái này off đi nó cũng không hiển thị lên có mỗi cái này thôi à, các bạn ở đây các bạn có thể tắt đi nó cũng không tiếp hiển theo lên. sang phần Điều 2 này. đó là machine setting trong chế độ vận hành các bạn à, ấn gì à, F2 để chúng ta quay sang phần 2 tức là mục 2 đó đó mục machine setting ở cái phần mục machine setting này thông thường à, trong màn hình trong mục này nó có sẽ có ba mục à, thế nhưng mà có một số xe thì nó chỉ có à, một mục thôi ví dụ xe này thì chúng ta chỉ có một mục thôi nếu các bạn à, à, làm búa à, thì các bạn có thêm mục của búa ở đây Đó. rồi là à, và à, hạng mục attachment setting thì nó có thêm hạng mục attachment setting ở đây à, à, đối với à, xe À, bình thường thì nó chỉ có mỗi echo echo remote adjustment này thôi đó thế để vào echo remote adjustment này thì các bạn chỉ ấn um, F6 thì nó để vào trong đó đây các bạn ấn F6 thì ở vào đây chúng ta sẽ thấy nó có bốn uh, uh, chế độ từ E0 đến E3 E F0 tức là uh, chế độ default tức là chế độ mà mặc định cho các bạn uh, xe nó cài đặt mặc định còn chế độ F, E1, E2, E3 là tự các bạn có thể đặt à, ở E khác nhau à, về cơ bản thì các bạn sẽ thấy là à, E càng xuống à, cao à, từ em E1 là E là mạnh nhất ai à, không E mạnh nhất không E1, E2, E3 như vậy là đối với E3 à, thì là à, các bạn à, sẽ điều chỉnh ở mức độ à, tiết kiệm à, nhiên liệu nhất tức là bảo vệ môi trường nhất đúng không ạ à, nhưng mà sẽ yếu nhất à, ví dụ ở em một đây là khỏe nhận khỏe thì nhưng mà hơn thì nhưng mà gì mức độ tiêu thụ nhiên liệu là lớn hơn cũng như là mức bảo vệ môi trường sẽ kém hơn ý nghĩa là như vậy Đấy, các bạn di chuyển các bạn ở điểm 3 như vậy là để các bạn quay ra các bạn F5 đó như vậy là à, đối với xe à, nếu các bạn có búa hoặc có attachment thì nó có thêm hạng mục ở đây và chúng ta sẽ à, phải cài đặt theo cái chế độ à, nếu có búa thì còn các bạn vào trong các bạn có thể à, cài đặt theo chế độ búa tức là lưu lượng à, kiểm soát cái lưu lượng dầu Đấy, trong búa tăng hay giảm đúng không ạ rồi là à, các bạn cài đặt thêm ở attachment nữa À, chúng ta quay ra thì chúng ta ấn gì tiếp F5 F à, quay ra và chúng ta tiếp theo tôi xin giải thích với các bạn là cài đặt một cài đặt màn hình trong chế độ vận hành để vào được cài đặt màn hình ấy, thì các bạn từ ở chữ ấy à, đây đó, các bạn F2 thì nó sẽ ra hạng mục thứ tư đó là hạng mục của cài đặt màn hình ở trên màn hình này các bạn ấy, um, chúng ta sẽ có đó là gì à, Green Adjustment tức điều chỉnh về độ sáng tối màn hình cũng như là clock adjustment tức là điều chỉnh về thời gian cũng như là language à, adjustment tức là điều chỉnh về ngôn ngữ à, ở đây là cái green adjustment này à, có một số xe thì nó còn thêm có hạng mục về camera à, adjustment đó à, nhưng mà xe này chúng ta không có camera thì nó sẽ không có hiển thị ở đây à, camera nếu các bạn có camera thì nó sẽ hiển thị đây một hàng nữa là hàng camera có thể là hạt vào chèn vào cái cột giữa này à, đối với hạng mục đầu tiên đó là hạng mục về um, Green Adjustment thì các bạn ấn uh, vào đây uh, F6 thì các bạn có thể điều chỉnh được độ sáng tối của màn hình đó các bạn có tăng có thể giảm đi 
à, sang hạng mục thứ hai đó là hạng mục Clubs Adjustment à, các bạn vào đây thì các bạn có thể điều chỉnh được đó. ở đây trong Club Adjustment này thì các bạn còn có những các các hạng mục ở bên trong nữa à, hạng mục đầu tiên đó là hạng mục gì à, về GPS Communication tức là à, đồng bộ uh, GPS à, trên uh, Uh, máy công chắc uh, nếu các bạn có công chắc thì các bạn đọc uh, bật menu đồng hồ uh, GPS on nó sẽ tự cài động uh, cài đặt các bạn ngày giờ tương thích với đồng hồ của GPS uh, ý nghĩa là như vậy uh, khi máy ở một khu vực nào đó môi trường mà không nhận được hệ thống radio uh, sóng radio từ GPS thì như bên trong của tòa nhà thì chức năng hoạt động cài đặt có thể không làm việc và uh, bật menu đồng bộ uh, GPS on nó sẽ không uh, Uh, cho các bạn uh, menu cũng như là lịch làm việc uh, ý nghĩa của cái uh, GPS này như vậy uh, tiếp theo um, ở đây có uh, hai cái hạng mục này uh, thì có thể nó cũng sẽ không có hiển thị và tùy theo máy uh, nếu các bạn có GPS thì nó sẽ hiển thị ở đây uh, và không thì nó sẽ không có uh. uh, hạng mục tiếp theo đó là hạng mục điều chỉnh về lịch đúng không ạ rồi là hạng mục về điều chỉnh thời gian, à, điều chỉnh về giờ, loại giờ hay tư giờ hoặc là điều chỉnh về à, cài đặt thời gian, à, tức là, là, là daily life, chế độ sáng tối màn hình, à, ban ngày hoặc là ban đêm, à, ý nghĩa là như vậy. À, các bạn cũng thể vào các bạn à, bật hoặc các bạn điều chỉnh hoặc các bạn có thể tắt đi. Off ở đây bạn tắt on thì các bạn à, bật lên. À, bằng cách các bạn vào các 6 để các bạn sẽ cài đặt Đúng không ạ? lên xuống ở đây ở đây có nếu mà xe các bạn có tính năng thì nó sẽ không hiển thị sáng lên à, như vậy à, đây đi là than các bạn à, tự làm buổi tối đó ban ngày màn hình ở chế độ ban ngày hoặc màn hình ở chế độ buổi đêm à, bởi vì à, nó là màn hình tin thể lỏng nên các bạn có thể à, cài đặt nó và các bạn có thể cũng có thể tắt tôi đi Đây, đó. ở đây các bạn GVS à, tôi có thể tắt hoặc là bật à, tắt thì các bạn ấn giữ một chút để tôi các bạn quay ra đó. các bạn vừa tắt bật rồi về ngôn ngữ thì các bạn cũng như vậy thôi nhé đây quay ra đâu ngoài về ngôn ngữ thì các bạn cũng như vậy các bạn cũng vào các bạn cũng để chọn lựa ngôn ngữ ở đây chỉ có tiếng anh không có tiếng việt à, chính vì thế tôi mới làm cái video này các bạn ấy sang tiếp đó là hạng mục cuối cùng đó là hạng mục gì về chế độ tin nhắn à. ở đây nếu có tin nhắn thì nó sẽ hiển thị ở đây lên cho các bạn còn không thì nó sẽ không hiển thị ở chế độ tin nhắn này thì các bạn nhớ là các bạn có gps à, có hệ thống công chắc thì nó mới có à, tin nhắn còn không thì nó sẽ không có tin nhắn À, như vậy là chúng ta đã xong như vậy tôi đã giải thích xong với các bạn về uh, các hạng mục uh, trong màn hình à, tiếp theo đó là hạng mục gì maintenance uh, setting trong chế độ vận hành để vào maintenance setting thì các bạn ấn F2 đó thì chúng ta sẽ di chuyển sang uh, cái maintenance setting này trong uh, maintenance setting này thì uh, nó có uh, hơn chục hạng mục về uh, các bạn cần phải bảo trì bảo dưỡng uh, theo cái lịch trình à, được cài đặt ở trong máy này Đó. ở đây thì à, các bạn sẽ thấy là hạng mục đầu tiên trong cái hạng mục à, đặt cài đặt về bảo trì bảo dưỡng đó là hạng mục gì e clean à, cleaner clean đúng không ạ tức là à, chúng ta thay đổi cái lọc à, khí đó là bao nhiêu giờ ở đây nó không có ghi là cái gì cả thì ở đây là chúng ta thay đổi theo thực tế cần thay đổi bao nhiêu thì chúng ta thay đổi tiếp theo đó hạng mục ghế à, về thay đổi số giờ động cơ à, số dầu thay đổi về dầu của động cơ đối với chơi nhé ở đây là các hạng mục còn đây là cái số giờ tiêu chuẩn còn đây là số giờ à, còn lại như vậy ở đây các bạn sẽ thấy là 500 giờ được cài đặt và đó còn được phép sử dụng là 496 giờ nữa tức ở đây máy mới đúng không đã chạy được 4 giờ rồi thì như vậy các bạn có cài đặt đây các bạn có thể tăng hoặc giảm cái này lên cũng được à, về cơ bản là 
khi các bạn cài đặt như này thì người thợ vận hành sẽ chạy bao giờ con này nó giảm được không thì các bạn đi thay dầu mới và các bạn các bạn các bạn reset lại thì con này nó nhảy lên là 500 giờ à, tất cả con này nó nhảy lên theo hạng mục này ví dụ con này nhảy lên 1000 giờ con này nhảy lên 500 giờ con này nhảy lại 500 giờ 500 giờ đó à, như vậy là để chúng ta quản lý các hạng mục về bảo trì và giữa ở đây để cài đặt thì các bạn chỉ cần ấn F6 khoảng độ 1,5 giây di chuyển hạng mục này ở ví dụ ở đây chẳng hạn à, thì các bạn ấn nữa F6 1,5 giây thì nó sẽ chui vào trong để các bạn cài đặt là hoặc các bạn có thể tắt được bật nó mở lên ở đây đó là hạng mục đầu tiên đó là hạng mục về à, dầu vui chơi động cơ đây là lọc dầu vui chơi động cơ đây là dẫn lọc dầu à, chính nhiên liệu lọc dầu phụ nhiên liệu à, ý nghĩa là như thế để các bạn ấn thì các bạn di chuyển F3 xuống à, cái này là gì lọc à, nhiên liệu chính đúng không ạ à, lọc nhiên liệu phụ tức là thô và tinh đó đúng không ạ tiếp theo đó là gì à, lọc dầu thủy lực à. tiếp theo nữa là gì à, lọc nút thở cái nút thở của dầu thủy lực rồi là à, dầu dầm chấn rồi là dầu chuyển động cuối rồi là à, à, dầu quay toa à, rồi là dầu thủy lực ở đây đạt 500 giờ à, số giờ còn lại là 496 giờ nữa à, chúng ta cũng có thể à, cài đặt này tăng hoặc giảm đi à, đi thì chúng ta phải vào chế độ service nhưng ở đây à, các bạn chỉ à, thực hiện công việc tức là khi con này nó giảm xuống về không thì các bạn thì thay thế xong các bạn đi cài đặt lại thì con này nó sẽ nhảy lên Đó. ở đây ví dụ ở đây tôi ấn sâu vào trong Đó. để chúng tôi cài đặt lại con này về 500 giờ giả sử con này về không nhé đó giả sử con này về không Đấy. 496 giờ thì chúng tôi muốn nâng lên 500 giờ Đấy. thì chúng ta cài đặt như nào Đó. chúng ta ấn tiếp cái này F6 thì nó sẽ lên thôi Đấy, các bạn muốn cài đặt không Đấy, các bạn có thì nó sẽ ấn lên ở đây có Đấy. như vậy đây nó sẽ lên là 500 giờ luôn à, như vậy giả sử có được về không thì các bạn cài đặt lại thì nó cũng lại lên 500 giờ đúng không ạ tức là về giá trị tiêu chuẩn ban đầu là 500 giờ còn cái chỉnh cái giá trị tiêu chuẩn cột tiêu chuẩn này ấy, thì chúng ta phải vào chế độ số mốt cơ Đấy. còn ở đây chế độ vận hành các bạn không thể chỉnh được cái cột này các bạn chỉ cài đặt được lại cái phần này khi các bạn thay thế và các bạn reset lại một không Đấy ý nghĩa của nó là như vậy Đây, chúng ta ấn uh, quay sang Đấy, bắt đầu. Như vậy, bắt đầu. tôi đã trình bày xong với các bạn về uh, chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành của xe máy xúc thủy lực PC 350 chỉ 8 ở Komatsu Mọi đóng góp ý kiến các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.komatsuvietnam.com hoặc các bạn cũng có thể viết comment ở phía dưới Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.